ప్రతీదేవి గురించి మాట్లాడుతూ కూడా శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్య లహరి చెప్తూ దునోతు ధ్వంతం న స్థులిత దళిత ఇందీ వరవనం ఘన స్నిగ్ధ లక్షణం చికుర నికురంబం తవ శివే అంటారు అమ్మవారి యొక్క జుత్తు నల్లగా తిత్తులు లేకుండా ఎక్కడా ముద్దలు ముద్దలుగా లేకుండా నల్ల కలువల తండం ఎలా ఉంటుందో ఆ పాపట తీయబడి చక్కగా రెండు వైపులకి కూడా కురులు దువ్వబడి కొప్పుగా కూర్చబడి పూలమాలల చేత అలంకృతములై ఉంటాయి అంటారు అసలు శరీరాన్ని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అన్న దాని మీద శాస్త్రాలలో ఎంత ప్రధానంగానో చర్చింపబడింది ఆరోగ్యంగా లేని వ్యక్తులు దేశంలో ఎంతమంది పెరిగిపోతుంటే దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కానివ్వండి దేశంలో ఉండవలసిన మనుష్యుల యొక్క మనోబలం కానివ్వండి అంత తగ్గిపోతుంది అందుకే గురజాడ అప్పారావు గారు తిండి కలిగితే కండకలదోయ్ కండకలవాడే మనిషి ఓయ్ అన్నారు అసలు ఆ వ్యాయామం చేసి శరీరం దృఢంగా ఉన్నవాడు ఎవరు ఉంటాడో వాడే ఏ పని చేయడానికైనా పనికొస్తాడు అసలు ముందు శరీరమే ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధంగా లేకపోతే ఏ పని చేద్దామన్నా నా శరీరం అనుమతించదండి అన్నవాడు ఏ కార్యాన్ని చెయ్యగలడు ఏ కార్యము చెయ్యలేనివాడు ఎలా జీవితంలో అభ్యున్నతిని పొందగలడు శరీరాన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా కష్టపెట్టాలి ఒకనుకొకప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఎంతటి గొప్ప గొప్ప వ్యాయామం చేసిన వాళ్ళు ఉండేవారంటే నర్తనశాల అనబడేటటువంటి చలన చిత్రంలో భీమసేనుడి పాత్ర పోషించాడు దండమూడి రాజగోపాల్ గారని ఆయన ఇనప గొలుసులతో ఆయన్ని కట్టేస్తే ఆయన ప్రాణాయామం చేసేవాడు గట్టిగా ఊపిరి పీలిస్తే పట 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 అని తెగిపోయేవిట ఇనప గొలుసులు ఆయన కండలు తిప్పుతూ ఉంటే కట్టినటువంటి ఇనప గొలుసులు ఆ కొక్కెలు ఊడిపోయేవిట కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు గారని విజయనగరంలో ఉండేవారు ఆయన జలస్తంభన వాయుస్తంభన విద్యలు అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాతి వహించాయి దండమూడి రాజగోపాల్ గారికి మిస్టర్ ఏషియా అనబడేటటువంటి బిరుదు బహూకరింపబడింది అంతర్జాతీయంగా ఎన్ని బహుమానాలు అందుకున్నారో బాహ్యంలో ఎంత బలంగా ఉండేవారో ఆంతరముగా వాళ్ళ ఎందు అంత సున్నిత హృదయం ఉండేది దండమూడి రాజగోపాల్ గారు పైకి ఎంత కండలు తిరిగిన వీరుడో ఎన్ని దేశాలలో ఎన్ని బహుమానాలు పొందారో కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు గారికి ప్రొఫెసర్ అనబడేటటువంటి గౌరవ వాచకంతో పిలిచేవారు అదే దండమూడి రాజగోపాల్ గారు భీమసేనుడి పాత్ర పోషిస్తే మల్ల యుద్ధం చేసిన లేకపోతే కేవలం ఒక వంటలవాడిగా ప్రవర్తించిన ఒక గరిటని తొడ మీద పెట్టి వంచిన దానికి కృతకంగా ఏదో నిజంగా ఇలా పెడితే వంగిపోయేటటువంటి లోహంతో తయారు చేస్తే నటన చేయడం కాదు వాళ్ళు నిజంగా అటువంటి బలంతో అటువంటి సమర్థతతో ఉంటే ఆయన అంతెత్తును నిలబడితే ఆయన్ని చూడగానే ఆయన ఉత్తరీయం వెనక నుంచి వచ్చి వంటవాళ్ళు తీస్తుంటే లేచి నిలబడి కండలు సవరించుకుని మల్లయోధులతో యుద్ధం చేయడానికి ఎడుతూ ఉంటే నిజంగా తిక్కనగారు విరాట పర్వంలో ఎలా వర్ణించారో రాశీభూతమైనటువంటి అభినవ భీమసేనుళ్ళాగే కనపడేవారు నిజంగా అంత కష్టపడేవారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తెల్లవారుజామున కలుసుకోవడానికి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి మూడున్నరకి మధ్యలో సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వెళ్ళి ఆయనతో ముఖ్య విషయాలు మాట్లాడేవారు పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు తను వ్రాసుకున్నటువంటి ఈ పుస్తకంలో కూడా ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా కలుసుకున్న అధికారులలో నేను ఒక నియం రాసుకున్నారు అంత తెల్లవారుజామున లేచి ట్రాక్టర్ మన్ను పారతో పట్టుకుని ఇటువైపు నుంచి అటువైపుకి అటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి వేసేవారు అంత గొప్పగా శరీర దారుఢ్యాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు కాబట్టే ఎటువంటి కష్టాలు జీవితంలో రానివ్వండి ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరగనివ్వండి వాళ్ళ శరీరం సహకరించింది ఎన్ని వేల సభలలో మాట్లాడనివ్వండి మధ్యలో గుక్కెడు మంచినీళ్లు తాగవలసిన అవసరం లేకపోయింది మళ్ళా అది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారిని చూడండి మహానుభావుని ఇప్పటికీ ఎనభై రెండు సంవత్సరముల వయసు వస్తున్న ఏమి ధారణాశక్తి ఏ విషయం ధర్మ సందేహాలు అని అడగండి పుస్తకాధారం లేకుండా జవాబు చెప్తారు ఇప్పటికీ మహాభారతం చెప్తూ ఉంటే తిరుపతి వెంకటకముల పద్యాలు చదువుతుంటే అది కంఠమా శంఖమా అనిపిస్తుంది అలా నిలబెట్టుకోగలిగారు అంటే వాళ్ళ యొక్క పరిశ్రమ వాళ్ళు చేసినటువంటి పూజ వాళ్ళ యొక్క వ్యాయామం 
భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అపురూపమైన ఉపకరణాలని అంత జాగ్రత్తగా అంటెపెట్టుకున్నారు సచిన్ టెండూల్కర్ రాత్రికి రాత్రి కీర్తి సంపాదించుకున్నవాడు కాదు ఇప్పటికీ టెండూల్కర్ చేసేటటువంటి సాధన గురించి చదవండి నలభై సంవత్సరములు దాటిపోయే కంటికి కళ్ళజోడు అవసరం లేదు ఎక్కడ ఏ చప్పుడైందో చెవులతో వినగలడు అవతల వ్యక్తి పరిగెత్తుకొచ్చి చెయ్యి తిప్పుతూ ఉండగా బంతి ఎంత వేగంతో వస్తుందో ఎలా వస్తుందో ఎక్కడ పడుతుందో ఎంత పైకి లేస్తుందో లెక్క కట్టగలడు పైకి లేస్తున్న బంతిని తల ఉంచి వదిలేయగలడు ఏ బంతిని ఎటువైపు కొట్టాలో అటు కొట్టగలడు ఇటువైపు వస్తున్న బంతిని అటువైపు కొట్టాలంటే అకస్మాత్తుగా అటు తిరిగి కూర్చుని ఎడం వైపుకి తిప్పగలడు ఇలా తిప్పి నడుం పట్టేసిందనో గోడ పట్టేసిందనో బెంగబెట్టుకోడు లేకపోతే నిప్పి తగ్గే మాత్రలు వాడుతున్నాను అనడు సచిన్ టెండూల్కర్ని ఆయన బ్యాటింగ్ని చూసి ప్రశంసించడం కాదు ఆయన నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంత ఐశ్వర్యవంతుడై పార్లమెంట్లో గౌరవ సభ్యుడై ఒక్కనాడు నోటి వెంట వివాదాస్పదమైనటువంటి మాట రాకుండా నాలుకని నిగ్రహించగలిగాడంటే తనని విమర్శించిన వాళ్ళకి బ్యాటుతో జవాబు చెప్పగలిగాడంటే ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడగలుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పటికి అటువంటి షాట్స్ కొట్టగలుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పటికీ నలభై ఏళ్ళు దాటిపోయిన తర్వాత బౌండరీ లైన్ దాటడానికి విడిపోతున్నటువంటి బంతి వెంట పరిగెత్తి ఇక్కడి నుంచి కొన్ని గజాల దూరం డేకి కింద పడి చేతితోటో కాల్తోటో బంతిని వెనక్కి తొయ్యగలుగుతున్నాడంటే ఆయన యొక్క వ్యాయామం ఆయన ఏ క్రీడలో ఉన్నాడో దానికి తగినట్టుగా శరీరాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో ఎంత పరిశ్రమ చేస్తాడో ఆలోచించండి ఎప్పుడూ చదువు చదవద్దని నేను అనను కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే గదిలో అక్కడే కూర్చుని ఆ కంప్యూటరు ఆ మౌస్ ఆ పుస్తకాలు ఆ సెల్ ఫోన్ అంటే మనసుకి ఉత్సాహం ఎక్కడుంటుంది తెల్లవారుజామునే లేచి ఒక్క అరగంట సేపు మంచి చెట్ల మధ్యలో పక్షుల యొక్క కలకూజితాలు వింటూ సూర్యోదయం అయ్యే ముందు ప్రకృతిలో వచ్చేటటువంటి మార్పులను ఆస్వాదిస్తూ పరమ సంతోషంగా అలా కాసేపు వీధిలో తిరిగి వ్యాయామం చేసి ఇంటికొచ్చి చల్లటి నీళ్లు తలమించి స్నానం చేసి ఒళ్ళు తుడుచుకొని వచ్చి కూర్చోండి పుస్తకం పట్టుకుంటే అదొక పెద్ద సాధన పుస్తకం నేనైపోవాలి పుస్తకంలో ఉన్నది నేను కావాలి అందుకే మనకి ఛందస్సు వచ్చింది ఛందస్సు దేనికి అంటే ధారణకి ఉపయుక్తం అవుతుంది పుస్తకం ఇంట్లోనూ నేను వీధిలోనూ ఉంటే ఆపత్కాలంలో నాకు ఏదైనా కావాలి అంటే ఎలా జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళి పుస్తకం చూడాలా కాదు జ్ఞాపకంలో ఉండాలి అంటే ఛందోబద్ధం చేసి అందించారు ఛందస్సుతో ఉన్నవి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం తేలిక అలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అంటే మత్తు వదిలిపోయి ఉత్సాహంగా కూర్చోగలగాలి నాకు బాగా జ్ఞాపకం మా చిన్నతనంలో కుర్చీలో కూర్చుంటే ఏం వృద్ధిని ఏమిట్రా అని దెబ్బలాడేవారు చాప వేసుకుని వీపు గోడ కాంచకుండా ఈ రెండు కాళ్ళు ఇలా మడిచిపెట్టి అలాగే కూర్చుని వెన్నుపాము నిటారుగా పెట్టి పుస్తకాన్ని పట్టుకుని చదువుకోవాలి పుస్తకాన్ని తీసి ఎప్పుడైనా నేల మీద పెట్టినా బోర్లా పెట్టినా వెంటనే దెబ్బలాడేవారు ఏమి రా ఆ పుస్తకం వల్ల చదువుకుని వృద్ధిలోకి రావలసిన వాడివి దాన్నే నేల మీద పెడుతున్నావు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తావు పుస్తకాలు చదవడం గొప్ప కాదురా ఏ ఇవాళ ఏం చదువుతాను అన్న అవగాహనతో కావలసిన పుస్తకాలు తెచ్చి పెట్టుకోవడం ఓ పుస్తకం పెట్టుకోవడం మళ్ళీ లేవడం మళ్ళీ తెస్తూ ఉండడం మళ్ళీ కూర్చోవడం మళ్ళీ లేస్తూ ఉండడం మళ్ళీ పుస్తకాలు వెతుకుతూ ఉండడం ఈ లోపల సమయం అయిపోతుంది ఒకటి రాస్తాడు రెండోది రాయడానికి సమయం ఉండదు ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నావో తెచ్చి చాప మీద పక్కన పెట్టుకుని క్రింద కూర్చుని రెండు కాళ్ళు మడుచుకుని చదవడం మొదలు పెడితే నాకు బాగా జ్ఞాపకం నా స్నేహితుడు ఒకడు ఉండేవాడు ఆ స్నేహితుడు అంత ఐశ్వర్యవంతుడు కాదు రెండే గదుల ఇల్లు రెండే గదుల ఇంట్లో చుట్టాలు వచ్చి గట్టిగా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు వాళ్ళు నాన్నగారండి నాన్నగారండి పరీక్ష ఉందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు మనమేం ఆగర్భశ్రీమంతులం కాదురా ఇంటికి బంధువులు రాకుండా ఉండరు నీ పని మీద నువ్వు బుర్ర పెట్టుకోరా మీ అమ్మ వంట చేయడానికి ఇంటికి బంధువులు వచ్చారు చేయలేకపోతున్నాను పోపు మాడిపోయింది అందా నేను చెయ్యవలసిన పని చేయట్లేదా నువ్వు చదువుకోవడానికి పెద్ద నాన్న అడ్డెందుకు అవుతాడు నువ్వు దాని మీద దృష్టి పెట్టడం నేర్చుకో అంతేకాని ఇప్పుడు నీకు కొత్తగా గది కట్టించి నువ్వు ఒక్కడివి చదువుకోవడానికి ఇవ్వగలిగిన స్తోమత నాది కాదు నువ్వు అలా చదువుకుని అంత కష్టంలో ఉన్న నాన్నగారిని ఇవాళ సుఖపెట్టానని నువ్వు అనగలిగిన స్థితికి ఎదగాలని నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను తప్ప 
నేను ఇవన్నీ ఇస్తే చదువుకుంటాయి గొప్ప కదరా అని మా నాన్నగారు అన్నారా మా నాన్నగారు అన్న మాట నాకు ఇక్కడ తగిలిందిరా నిజం మా నాన్నగారి శక్తి అంతే నాకు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి ఆయన కనీసం రేడియో వినకూడదు ఆయన పెద నాన్నగారితో మాట్లాడకూడదంటే ఆయన ఏం చేయగలరా ఆయన చెప్పింది నిజం అమ్మ వంట చేయగాలేంది నేను ఎందుకు చదువుకోలేను ఆ ప్రశ్న నాలో సాధనకి దారితీసింది అది ఇవాళ ఏ స్థితికి వెళ్ళిందంటే నా చుట్టూ గంటలు కొడుతున్నా నేను పట్టుకున్న పుస్తకాన్ని నేను చదువుకుంటాను పుస్తకం చదవడం అంటే నువ్వు ఆ పుస్తకం కావాలి పుస్తకంలో ఏముందో నీ మస్తిష్కంలోకి వెళ్ళిపోవాలి చూడడం కంటికి ధర్మం పైకి అనడం నోటికి ధర్మం చదవడం అంటే పుస్తకం చదవడం కాదు పుస్తకంలో ఏముందో అది నీలోకి వెళ్ళిపోయిందా ధారణ చేశావా అలా ధారణ చెయ్యగలిగితే అలా చదువుకోగలిగితే పుస్తకాలని అలా ప్రేమించగలిగితే అది పరిసరాలని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం నువ్వు చదువుకున్న పుస్తకాలు అంత అందంగానూ మళ్ళీ పేర్చుకోవాలి నువ్వు పుస్తకాలు చదివితే మళ్ళీ ఆ పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళి ఎవరో పేర్చడం కాదు నీకు సమయం అయిపోతే అమ్మ పుస్తకాల సంచిలో పుస్తకాలు పెట్టడం కాదు కొత్తగా అట్టలు వేసి ఇచ్చిన పుస్తకాలు నెల రోజులు అయ్యేటప్పటికి బయటికి తీస్తే మొదటి మూడు పేజీలు ఊడిపోవడం కాదు ఎన్ని సంవత్సరాల పుస్తకం చదివినా ఆ పుస్తకం ఇలా ముట్టుకుని చదివితే వేరొకరు చదవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి తప్ప అక్కర్లేనివన్నీ రాసేస్తూ ఉండడం దాని మీద చుక్కలు పెడుతూ ఉండడం దాని మీద పిచ్చి పిచ్చి గీతలు గీస్తూ ఉండడం అసలు కూర్చోవడం అంత శుభ్రంగా కూర్చోవాలి చదవడం అంత బాగా చదవాలి పుస్తకాలు దాచుకోవడం అంత బాగా దాచుకోవాలి పుస్తకాలు సర్దుకోవడం అంత బాగా సర్దుకోవాలి పుస్తకాన్ని పట్టుకోవడం అంత అందంగా పట్టుకోవాలి అసలు పుస్తకాన్ని పట్టుకోవడంలో పుస్తకం మీద వ్రాయడంలో ఏమి వ్రాసావు అన్న దాన్ని బట్టి అర్థమైపోతుంది రఫ్ వర్క్ చేసేవారు మా చిన్నతనంలో నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు కృష్ణమూర్తి అని నాకు స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఇప్పటికీ దక్షిణ భారతదేశంలో చెన్నైలో పనిచేస్తున్నాడు నేను ఈ మధ్య ఉపన్యాసాలు కడితే ఓసారి వచ్చి కలిశాడు నన్ను మురిసిపోయిన పెద్ద అధికారిగా ఉన్నాడు అతను ఒక్క పావుటావు మీద చిన్న చిన్న అక్షరాలతో లెక్కలు చేసేటప్పుడు ఆ రఫ్ వర్క్ చేస్తే ఎంత పొందిగ్గా ఎంత అందంగా చేసేవాడు ఆ పొందిక ఇప్పటికీ అంత